பிடி மீடியா நேர்களுக்கு வணக்கம் அதாவது இப்போ பேசப்பட்டு வருகிற அந்த தமிழ் மொழியை முன்னிறுத்திய தமிழ் தேசியம் வந்து திராவிட அரசியலுக்கு மாற்றாக இருக்குன்னு நீங்கள் நம்புகிறீங்களா திராவிட அரசியலுக்கு தமிழ் தேசியம் அதாவது இப்போ பேசப்பட்டு வருகிற தமிழ் தேசியம் நிச்சயமாக மாற்றாக இருக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா திராவிடம் வந்து மொழியை முன்னிறுத்தி தான் இந்த நிலத்தில் பேசப்பட்டுச்சு தமிழ் மொழியை காக்கணும் தமிழ் மொழி அழிஞ்சிடக்கூடாது பிற மொழி உள்ளே வரக்கூடாது பிற இனம் இங்கே அப்படி இப்படின்னெல்லாம் தான் வந்து தமிழ் தூய தமிழின வாதம் போல தான் மொழியை முன்னிறுத்தி அரசியல் பேசப்பட்டுச்சு இப்போ பேசப்பட்டு வருகிற தமிழ் தேசியம் மொழியை முன்னிறுத்தி பேசப்பட்டு வர்றதுனால அது வந்து மாற்றாக இருக்க முடியாது மற்றும் ஒரு திராவிட கட்சியாகவும் மற்றும் ஒரு திராவிட கொள்கையாகவும் தான் நம்ம பார்க்க முடியுமே தவிர வெறுமனே வந்து சத்தமாக பேசப்படுகிற வாய்மொழிகள் மட்டுமே மாற்று அரசியலாக வந்து இந்த நிலத்தில் மாறிடாதுங்கிறது தான் என்னோட பார்வை தமிழ் தேசிய அரசியலை தற்போது இளைஞர்கள் பேசுகிறது வந்து சரியா இல்லை நம்ம தமிழக இளைஞர்கள் எப்போவுமே வந்து உணர்ச்சி வசப்படுவாங்க நிறைய இளைஞர்கள் ஒன்றும் தமிழ் தேசியம் பேசலைனாலும் கூட தமிழ் தேசியம் என்கிற வார்த்தை பல நாட்களாக தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டுருக்கு இப்போ கடந்த இருபது இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பேசப்பட்டுச்சு அறிவார்ந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் தமிழ் மொழியை மூத்த மொழின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க தமிழ் மொழி கூட வந்து இதோட தொன்மையையும் இந்த மொழியின் தன்மையை பற்றியும் பல தமிழார்ந்த அறிவாளிகள் வந்து ஆராய்ந்து தமிழ் மொழி தான் மூத்த மொழி தமிழ் மொழிக்கு தான் வந்து எல்லா மொழிக்குமான மூல சொற்களை மூல வடிவத்தை தந்த மொழின்னு ஏற்றுக்கிட்டாங்க தமிழ் அப்படி ஒன்றும் அழிஞ்செல்லாம் போயிடாது யாரும் தமிழை போய் அழிக்கலாம் முடியாது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தமிழ் பேச முடிய பேசல உலகின் பல நாடுகளில் தமிழ் பேசப்பட்டு போகிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் பல நாடுகளில் ஆட்சி மொழியாகவும் இருக்குது சில பல நாடுகளில் கட்டாய கல்வியாக வந்து இங்கே தமிழ் மொழி இருக்கு இப்போ இப்பொழுது இந்த தமிழ் தேசியம் பேசப்படுவது முற்றிலும் இளைஞர்கள் வந்து பேசுகிற விதம் தவறு முதல்ல தமிழுக்கான மொழிக்கான அரசியல் பேசுவதே முதல் கூட்டம் நாம் பேசுகிற அரசியலில் மொழியும் பங்கு கொள்ளணுமே தவிர மொழியை மட்டுமே முன்னிறுத்திய அரசியல் என்பது தவறு இப்போ நம்ம வந்து பிற மாநிலங்கள்லேருந்து இங்கே வந்து ஒருத்தவங்க ஆள்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட குறையாக இருந்துச்சுன்னா பிற மாநிலங்கள்லேருந்து இங்கே வந்து ஆள்றவங்க தமிழ் மொழி தானே பேசி ஆள்றாங்க விட்டுறலாம்ல அப்படி விட முடியாம நம்ம ஏன் வந்து தமிழ தமிழகத்தை தமிழர் ஆளணுங்கிற கோஷத்தை வந்து இங்கே பேசப்பட்டுட்டு வருதுன்னா இங்க நிலமும் இனமும் தான் பிரச்சனை தமிழ் மொழி பேசக்கூடிய தமிழை தனது தாய்மொழியாக கொண்ட தமிழர் நிலத்தில் வாழக்கூடிய இனம் சார்ந்த அரசியலும் நிலம் சார்ந்த அரசியலும் தான் இளைஞர்கள் பேசணும் இளைஞர்கள் தற்போது பேசக்கூடிய தமிழ் தேசிய அரசியல் என்பது சற்று நகைப்புக்குள்ளதும் சற்று மறுபடியும் மறுசீராய்வு செய்ய வேண்டியது தான் தமிழ் தேசிய அரசியலால் சாதி ஒழிஞ்சிரும்னு ஒரு பிம்பத்தை வந்து உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படி ஒன்றும் பிம்பம் இருக்கிறதா நான் பார்க்கல சாதி தான் தமிழ் இனத்தோட ஆணி வேறே நீங்கள் வந்து ஆணி வேறு பிடிங்க எல்லாத்தையும் வீசி வீசிட்டா மரம் நல்லா வளரும்னு சொல்கிறது போல தான் இருக்குது இப்போ பேசக்கூடிய தமிழ் தேசியம் இப்போ யார் தமிழர் என்கிற கேள்விக்கு விடையே சாதி தான் கண்டிப்பாக இப்போ தமிழ் தேசியம் பேசுகிறவங்கள்ட்ட போய் நீங்கள் தமிழின் த த தமிழ் தமிழர்களின் அள அளவுகோல் என்னன்னு அவங்கள்ட்ட கேட்டால் அவங்க வழக்கம் போல் அப்படியே பாடுவாங்க குடும்பர் கள்ளர் மரபர் முதலியார் செட்டியார் பிள்ளை நாடார் கோனார் வன்னியர் பறையர் அப்படின்னெல்லாம் வந்து ஜாதி பேரை சொல்லி தான் சொல்லுவாங்களே தவிர தமிழர் என்கிற தனி அடையாளத்தை யாரையும் வந்து காமிக்க முடியாது சாதி ஒளியும் ஒளியாதுங்கிறத விட அது ஒழிக்க முடியாதுங்கிறது ஒரு உண்மை ஒழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறது இன்னொரு உண்மை சரி நம்ம சீமான் பேசுகிற தமிழ் தேசியம் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன சீமான் சீமான் பேசுகிற தமிழ் தேசியம் சீமான் வந்து இன்னொரு திராவிட கட்சி போல தான் அவரும் நடந்துகிட்டு இருக்காரு இப்போ அவர் வைக்கிற குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் உண்மை அதற்கு அவர் சொல்கிற தீர்வுகளும் அவர் செய்கிற அரசியலும் வந்து முழுக்க முழுக்க தவறுன்றது மட்டும் இல்லாமல் அவர் தெரிஞ்சே தவறு பண்ணுறாங்க இப்போ திராவிடம் வந்து தமிழகத்தில் எந்த இனத்தை வந்து திட்டமிட்டு ஒடுக்கி எந்த இனத்தின் வரலாறை திட்டமிட்டு மூடி மல் மறைச்சு இங்கே வந்து மொழிக்கான அரசியல் பேசி ஐம்பது ஆண்டு காலமாக சுகபோக வாழ்க்கை ஆட்சி அதிகாரங்கள்னு வாழ்ந்துட்டுருக்காங்களோ அதே தார்மீக கொள்கையவே வந்து சீமானும் எடுத்து வச்சு பேசுகிறார் இப்போ வந்து முப்பாட்டன் முருகன் அப்படிங்கிறாரு அந்த முப்பாட்டன் யாருக்கு முருகன் 
யாருடைய மரபை சேர்ந்தவன்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு அந்த கேள்விக்கு அவர் பதில் சொல்ல மாட்டாரு முடியாதவர்னால குறிஞ்சி நில கடவுள் அப்படின்னு சொல்றாரு முருகனை முதல்ல முருகன் வந்து ஒரு முருகனே கிடையாது ஒரு முருகன் என்பது ஒரு பதவியா தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அது போலதான் வந்து ஈஸ்வரனும் அது போலதான் வந்து இந்திரனும் முதல்ல வந்து சீமான் வந்து புத்தகம் படிக்கிறத குறைச்சிட்டு யதார்த்த வாழ்வியலை வந்து கலா ஆய்வு செய்யணுங்கிறது என்னோட அறிவுரை அவருக்கு புத்தகங்கள்ல எழுதுறது பூராமே உண்மையாயிருக்கு இப்ப பிடல் காஸ்ட்ரோவோட புத்தகமும் மாவோ புத்தகமும் லெனின் அவர்களோட புத்தகமும் வந்து இடியமீனோட புத்தகமும் இடியமீன் சார்ந்த கதைகளும் பல பேரும் தலைவர்களோட கதைகளை மட்டுமே வந்து அறிவுரையா அளவுகோளா வச்சு தமிழர் நலத்தையும் தமிழர் இளைஞர்களையும் சரியான பாதைக்கு கொண்டு போயிட முடியாது சீமான் பேசுகிற தமிழ் தேசியம் திராவிடர்கள் எந்த தமிழர்களின் வாழ்வியல் மரபுகளை இங்க அழித்தொழிக்கணும்னு வந்து கண்கணம் கட்டிட்டு கடந்த எண்ணூறு ஆண்டுகளாக இங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படி ஆண்டுட்டு இருக்காங்களோ அதையே தான் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுறாங்க இல்ல அப்ப நீங்க சொன்னத பார்த்தா இந்த திராவிடத்தோட அதாவது திராவிடத்தோட நேரடி பார்வையில தான் சீமான் இயங்குற மணிக்கெல்லாம் சொல்றீங்க அது நம்ம நேரடியா பாக்கல இப்ப சீமான் சொல்றது போல இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த நிகழ்வை பக்கத்துல உட்காந்து பார்த்தது போல சொல்லுவாரு நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம எட்டுக்கட்டி பேசுறதுக்கு உண்டான விருப்பம் இல்லை திராவிடத்திற்கு மாற்று இல்லைங்கும் பொழுதே திராவிடத்தின் நீட்சியா தான் நம்ம வந்து சீமான பார்க்கணும் ஒரு நவீன திராவிடமா மொழியை முன்னிறுத்தி அஹ் இந்துக்கள் தானவர்கள் ஆரியம் நமக்கு எதிரு அப்படின்னு விஞ்ஞானத்திற்கு முரண்பட்டு ஆரியம் எதிரு அப்படி இப்படின்னு சொல்ற அவர் வந்து அவங்க வந்து வர வரையறுத்த வர்ணாசிரம கோட்பாடு தவறுன்னு சொல்றாரு கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஏதோ இவர் பெரிய சாதனை செஞ்சது போல மண்ணின் மைந்தர்களான பட்டியலினத்தில் இருக்கக்கூடிய சிலரை வந்து சீட்டு கொடுத்து நிற்க வச்சதுக்காக தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு அதிக இடங்களை கொடுத்தது நாம் தமிழர் கட்சி அப்படின்னு பேசினாரு அப்புறம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நடத்தின ஒரு இதில் நம்ம அம்மா ஜெய ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்கள் இறந்த பொழுது துணை முதலமைச்சர் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்கப்படணும்னு ஒரு கோஷம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பால் முன்வைக்கப்பட்டு ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்துச்சு அதில் கலந்துக்கிட்ட நாம் தமிழர் கட்சியின் வியனரசு அவர்கள் வந்து தாழ்த்தப்பட்டவருக்கு துணை முதலமைச்சர் பதவி வழங்கணும் அப்படின்னாரு இது வரைக்கும் எழுபத்தாறு சாதிகள் உட்பட்ட நலத்துறைக்கு ஆதி திராவிடர் நலத்துறைன்னு இருக்கு திராவிடத்தை எதிர்க்கக்கூடிய தமிழ் தேசியவாதிகளான அவர்கள் யாருமே வந்து இன்னும் அது அந்த நிலத்துறையை மாற்றி பட்டியலின நலத்துறைன்னு வைக்கணும் அல்லது வேற ஏதாவது தமிழர் நிலம் சார்ந்த நலத்துறைன்னு வைக்கணும்னு அவங்க ஒன்றும் கோஷம் எழுப்பலை இன்னும் இந்த வரையறையெல்லாம் பேசாமல் வெறுமனே வந்து படித்த புத்தகங்களை வைத்து வரலாறு பேசுவது என்பது முறையற்ற செயலாக தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ இப்போ பேசப்பட்டிருக்க இந்த தமிழ் தேசியம் வந்து கண்டிப்பாக திராவிட அரசியலுக்கு ஒரு மாற்றம் இருக்காதுன்னு சொல்ல வரீங்க நூறு சதவீதம் திராவிட அரசியலுக்கு மாற்றம் இருக்காது மேலும் அழிந்து கொண்டிருக்கிற கிட்டத்தட்ட அழிவின் விளிம்பில் இருக்குது திராவிடம் திராவிடம் என்கிற இல்லாத ஒரு உருவம் இல்லாத ஒரு சு சொல்லை உருவமாக்கி அதை ஒரு பூதாகர வடிவமாக்கி அதற்கு பல்வேறு கொள்கைகள் கோஷமெல்லாம் போட்டு பா பூவெல்லாம் வச்சு ஒரு அலங்கரித்து கடந்த ஐம்பது ஆண்டு காலமாக இந்த நிலத்தையும் இந்த இனத்தையும் அழித்தொழித்து இந்த மொழி சிதைவு இனச்சிதைவு பூர்வகுடி தமிழர்களின் வரலாறு அழிப்பு மறுப்பு இப்படின்னு பல காரியங்கள் நடந்துட்டுருக்கு இதை மாற்றுன்னு பேசக்கூடிய சீமான் அதோட தொடக்கமாக இருக்கிறார் சீமான் மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு தமிழ் தேசியம் பேசக்கூடிய பலர் இந்த திருமுருகன் காந்தின்னு ஒருத்தர் பேசுகிறாரு நிறைய பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பேசிட்டு இருக்கிற யாரும் வந்து எது உண்மையாகான தமிழ் மொழிக்கான தமிழ் இனத்திற்கான தமிழர் வாழ்ந்த நிலத்திற்கான அரசியலை வந்து யாரும் பேசுறது இன்னும் முற்படலை அப்படின்னு நீங்க சீமான் மேல இவ்வளவு குற்றச்சாட்டுகள் வந்து வைக்கிறீங்க ஆனா அவர் வந்து எல்லா மேடைகள்லயுமே வந்து ஐந்து திணைகளையும் பேசுறாரு அதுக்கப்புறம் முருகன்ல இருந்து முருகனின் முப்பாட்டங்கிறாரு இப்படி வந்து பல வரலாற்று நிகழ்வுகளை அவர் கொடுக்குறாரு அதுக்கு சரியான ரொம்ப ஆதரவும் இருக்கு அவருக்குள்ள தொண்டர்கள் மத்தியில இதை எப்படி பாக்குறீங்க இப்ப ஆதரவு இருக்கிற அத்தனையும் சரி ஆயிடாது யாரும் ஆதரிக்காம இங்க வந்து திராவிடம் வந்து ஆட்சி அமைக்கல யாரும் ஆதரிக்காம இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சிரியாவில படுகொலைகள் நடந்துட்டு யாரும் ஆதரிக்காம சிரியாவில் அந்த அரசர் ஆட்சி அமைக்கல யாரோ ஒருத்தரோட ஆதரவு இல்லாம அந்த சண்டை நடக்கல ஈழத்தில் படுகொலை செய்யப்பட்ட நம் உறவுகள் மீதும் கூட தாக்குதல் யாரோ ஒருத்தரோட ஆதரவு ஆதரவு இருக்கிறதுனாலேயே வந்து அது சரியாயிடும் ஐந்து நிலைகளை பேசக்கூடிய திரு சீமான் அவர்கள் எந்த அர்த்தத்துல நாகரிகமான ஒரு பாண்டிய மன்னனான முருகனை வந்து குறிஞ்சி நில கடவுள்னு சொல்றாரு குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் என்கிற நாலு திணை 
குறிஞ்சியும் முல்லையும் முறைவிட தெரிந்து பாலை என்று ஆகிறது அப்படின்னா அதாவது ஒரு வறட்சியான நிலத்தை பாலை என்கிற நிலத்தின் ஒரு சுவடா வைக்கிறாங்க இப்ப ஐந்து நிலங்களின் அரசியலை பேசக்கூடிய ஐந்து நிலங்களின் வரலாறுகளை பேசக்கூடிய சீமான் குறிஞ்சி மலை எல்லாம் சார்ந்து வாழ்ந்தாங்க முல்லை வந்து காடு காடு சார்ந்து வாழ்ந்தாங்க ஆணிரைகளை வந்து வளர்த்தாங்க அப்ப இந்த நாகரீகம் மற்ற இனம் ஒரு இடத்துல நிலை பெற்று வாழ்ந்ததுன்னா மருத நிலத்துல தான் வந்து குடிகொண்டு வாழ்ந்துச்சு இந்த மருத நிலத்தில் தான் முதல் முறையா குடும்பம் என்கிற அமைப்பே உருவாகுது கணவன் மனைவி பெண்டு பிள்ளைகள் என்கிற குடும்ப அமைப்பு உருவாகுது பெருத்த குடும்பங்கள் உருவாகும் பொழுது தனக்கான உணவு தேவைகளை ஆற்றங்கரை நாகரிகம் உட்பட அதை துவங்கி தங்களுக்கான மொழி தங்களுக்கான நாகரீகம் தங்களுக்கான ஒரு கட்டமைப்பு எல்லாம் உருவாகும் பொழுது நகரம் பெறுகும் பொழுது அந்த ஊரை நகரத்தை கட்டி காப்பதற்காக ஒரு தலைவனை நிர்ணயிச்சு அந்த தலைவன் வந்து ஊர் குடும்பன் என்கிற பெயரால் அறிவிக்கப்பட்டு அங்கே தான் வந்து அரசியலே துவங்குது ஊர் குடும்பு அப்படிங்கிறது தான் முதல் அரசியல் நம்ம நிலத்தில் முதல் அரசியல் அங்கே தான் மொழி தோன்றி இருக்கணும் அங்கே தான் நமது இனத்திற்கான அடையாளம் தோன்றி இருக்கணும் அத்துணையும் வந்து மருத நிலத்தில் தான் தோன்றி இருக்கணும் அதன் பிறகு கடல் வாணிபம் பரந்துபட்ட விஞ்ஞான வளர்ச்சி கடலையும் நம்மால் கட்டி ஆள முடியுங்கிற ஒரு அடுத்த கட்ட நகர்வு தான் வந்து நெய்தல் நிலத்திற்கு மக்கள் போய் இன்னும் பிற தேசங்களுக்கும் போகக்கூடிய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தொழில்கள் வந்து மற்ற நிலங்களுக்கும் பரப்பப்படுது ஆக ஐந்து திணைகளை பேசுவது பெரிய விஷயம் அல்ல அது நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கு படிச்சா படிக்கிற விஷயத்திலையும் நிகழ்கால வாழ்வியலையும் ஒப்பிட்டு நடந்த உண்மைகளை யதார்த்தத்தை பேசணும் மருத நிலத்திற்கான அரசியலை இது வரைக்கும் அவர் பேசணும் வேந்தன் மேய தீங்குணல் உலகம் அப்படிங்கிற அந்த ஒற்றை வரிய தவிர்த்துட்டு இவர் நாகரீகம் தமிழர் தமிழ் வேற பெருமை பெருங்காயம்லாம் பேசுறது வந்து முற்றிலும் ஒரு தவறான செயலாக தான் நான் பார்க்குறேன் மருத நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மூத்த கடவுளான அதாவது முன்னோர் வழிபாடு அப்படிங்கிற அவர் பேசுகிறாரு அவர் கடவுள் மறுப்பு கொள்கை பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது முருகனை கெட்டவாத்தில் திட்டிட்டு இருக்கிற பொழுது ஈஸ்வரனை காலால் மிதிப்பன் பேசின பொழுது பெரியார் தான் சாமி மற்ற எவண்டா நாய் சாமின்னெல்லாம் பேசும் பொழுதும் இந்த நிலத்தில் முருகனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் இந்திரனுக்கும் பெருமாளுக்கும் திருமாளுக்கும் மீனாட்சி அம்மனுக்கும் காமாட்சி அம்மனுக்கும் வழிபாடு நடத்தியவர்கள் யார் அதோட மீட்சி என்ன தொடர்ச்சி என்னன்னு அவர் பேசாம இன்னைக்கு ஏதோ யானோதயம் வந்தது போல பேசினாலும் திராவிட அரசியலும் இதே போல தான் வந்து மருத நில மக்களின் அரசியல் வாழ்வியலை சிதைச்சிச்சு இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் சொன்னோம்னா தமிழினத்தின் வீழ்ச்சி மருத நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த குடும்பர் எனப்படக்கூடிய தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்களின் வீழ்ச்சியை தான் தமிழர் வீழ்ச்சியாக கணக்கெடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா மருத நிலத்தில் தான் பாண்டியர் சோழர் சேரர் என்கிற முப்பெரும் அரசுகள் உருவாச்சு அந்த அரசை வீழ்த்தியது தான் தமிழர் நிலத்தின் வீழ்ச்சின்னு ஒரு பொதுவான கணக்கெடுப்புக்கு வந்தோம்னா இந்த அரசை நிறுவிய தேவேந்திர குல வேளாளர்களின் வீழ்ச்சி தான் தமிழர்களின் வீழ்ச்சி அப்ப இவர் பேச வேண்டிய அரசியல் எதை பேசணும் அப்படின்னா தேவேந்திர குல வேளாளர்களின் அதாவது ஆணி வேறான தமிழர் நிலத்தின் வரலாற்று ஆணி வேறான தேவேந்திர குல வேளாளர்களின் மீட்சியே தமிழர் நிலத்தின் இனத்தின் மொழியின் அதிகாரத்தின் அடையாளத்தின் மீட்சிங்கிறது தான் யதார்த்தம் இதை பேசுறது பேசாம இருக்கிறது குற்றச்சாட்டா நம்ம வைக்க முடியாது அவரு அவர் கற்ற அரசியலை பத்தி ஆனா அதை அழிக்கும் விதமாக அதை வந்து திரிக்கும் விதமாக அரசியல் செய்யறது இப்ப கடந்த வாரம் கூட ஹூமாயினை வச்சு முருகனின் மனைவியான தெய்வையானையை வந்து செட்டப்பு புட்டப்புங்கிற அந்த ஆளு அப்ப பல நூறு ஆண்டு காலமாக திருப்பரம் குன்றம் திருச்செந்தூர்ல வந்து முருகனோட திருமணம் முருகன் தெய்வானை திருமணம் நடக்குது அந்த திருமணம் முடிஞ்சு முருகனும் தெய்வானையும் தனது தெய்வானையும் தான் அப்பாவான அதாவது முருகனின் மாமனாரான வீட்டுக்கு இந்திரனின் தேவேந்திர குல வேளாளர் மடத்திற்கு வந்து வணங்கி சிறப்பிச்சுட்டு திருமண நிகழ்வு நடக்குது திருமண சடங்குகள் பல நூறு ஆண்டுகளாக கொண்டாடிட்டு இருக்கிறவர்கள்லாம் கிருக்கன் ஆனது போல இவங்க வந்து செட்டப்பு புட்டப்பு அது பரிணமிக்கப்பட்ட நல்ல நாகரீகமான ஒரு நிலத்திற்கு பரிணமிக்கப்பட்ட பிறகும் வள்ளியின் மேல் காதல் கொள்வதாகவும் வள்ளியை திருமணம் செய்வதாகவும் தான் வந்து யதார்த்த வரலாறுகள் இயங்குது நம்மளுக்கு அதுதான் யதார்த்தம் இருக்கும் சீமான் வந்து முற்றோடும் இந்த மருத நிலத்திற்கு எதிரான அரசியலை செய்கிறாரு அப்புறம் அந்த தெய்வானையை பத்தி பேசுறீங்க இன்னைக்கும் அந்த தெய்வானைக்கு உள்ள சடங்குகள் எல்லாம் தேவேந்திர உள்ளவர்கள் பங்கு கொள்றாங்களா இப்பவும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு இப்பவும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் திருப்பரம் குன்றத்துல 
தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்களால் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு இருக்கு திருப்பரம் குன்றம் மற்றும் அல்ல ஒட்டுமொத்த அறுவடை வீடுகள்லையும் இந்த நிகழ்வு நடந்துட்டு இருந்துச்சு இவர்களின் வீழ்ச்சி கடந்த எண்ணூறு ஆண்டுகள் ஆட்சி இவங்க வீழ்ந்து எண்ணூறு ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் கூட ஒட்டுமொத்த பெரும் கோயில்களின் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தேர்களுக்கு சென்னை இட்டு தேர்களை இயக்கக்கூடிய உரிமை பரிவட்டம் முதல் மரியாதை பரிவட்டம் அங்கு வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கு உப்பும் ஊறுகாயும் தர வேண்டிய பாக்கி இது வந்து வெறுமனை நான் வந்து பெருமைக்கு சொல்லலை ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டாவது அதாவது எண்ணூறு எட்டாம் நூற்றாண்டுகளில் எழுதப்பட்ட செகுப்பட்டையை மாற்றி பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் வந்து பழனியில் எழுதப்பட்டுச்சு அந்த செகுப்பட்டையம் இயம்பது என்ன சொல்லுதுன்னா மாணவி முதல் மாந்தை வரை குமரி முதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்கு எல்லைகளை வரையறுத்து இங்கு இருக்கக்கூடிய குடும்பன் பல்லாடி காலாடி மூப்பன் வயக்காரன் வாதிரியான் பல்லன் தேவேந்திர குலத்தான் மூப்பன் என்கிற பல பிரிவுகள் பனிராயிரம் புத்திரர்களுக்கு சொந்தக்காரர்கள் இவர்கள் தான் பொறுப்பேற்று இந்த விழாவை நிகழ்த்தணும் இங்க வரக்கூடிய பக்த கோடிகளுக்கு நீ என்ன பெறும் இதுல நீ வந்து வர வறட்சியில் இருந்தாலும் கூட உப்பும் ஊறுகாயும் நீருமூரும் நீ வழங்கணும்னு செப்புப்பட்டையும் இயம்புது தெய்வ யானை முருகனின் திருமணத்தை இவ்வளவு வெகு சிறப்பாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடத்தணுங்கிறது நியதி இன்னும் நடத்திட்டு இருக்காங்க இன்னும் வள்ளி திருமணம் என்கிற நாடகத்தை குறிஞ்சி நிலத்தி இருக்க நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய வள்ளியை கண்டு காதல் கொள்வதாகவும் அங்கே திருமணம் செய்வதாகவும் வந்து வரலாற்று நாடகங்கள் இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னும் தேவானையை தனது குல பெண்ணாக வழிபடுகிற மரம் தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் கிட்ட இருக்கு அடுத்த கேள்வி இலக்கியங்கள் மூலமா இப்ப பேசுற அந்த தமிழ் தேசியம் வந்து அதாவது இலக்கியங்கள் அதாவது இந்த தொல்காப்பியத்தெல்லாம் பத்தி பேசத்தானே செய்யறாரு சீமான எல்லா மேடையிலயுமே இப்ப நம்ம சீமானையே குறி வச்சு கூட இந்த சில பார்வைகளை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இலக்கியங்கள் அதாவது அப்பர் சுந்தர் மாணிக்கவாசகர் அவர்களால வந்து ஸ்ரீரங்கம் என்கிற கோயில் இருக்கு இல்லையா அந்த கோயிலில் நூல்களை எல்லாம் வச்சு பூட்டி சீல் வச்சு முடிச்சிடுறாங்க மூவர் வராமல் இந்த நூல்களை யாருக்கும் யாரும் எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சத்திய பிரமாணம் போல வச்சு பத்தாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பதினோராம் நூற்றாண்டு காலத்தில் ராஜராஜ சோழன் கையால் தான் இந்த அத்தனை நூல்களும் வந்து மீட்டெடுக்கப்படுது இப்போ இதற்கு முன்பு தொல்காப்பியத்தை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன வரலாறு ஒன்று பார்ப்போம் தொல்காப்பியமும் கூட தொல்காப்பியத்தை இயற்றுறதுனால தான் தொல்காப்பியனாருங்கிற பெயர் வருது அவருக்கு பெரும் கடல்கோளில் வந்து நம்ம பாண்டிய முதலம் அழிஞ்சு போகுது இப்போ க கீழடியில் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க கீழடியில் வந்து அந்த கடல்கோளில் அழிஞ்சதாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க சொல்கிற காலம் அந்த ஒரு இரண்டாயிரத்தி நானூறு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு கடல்கோள் ஏற்பட்டதுன்னா அதுவாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து முதல் சங்கத்திலேருந்து இரண்டாம் தமிழ் சங்கம் கூட அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நூல்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு போகுது அப்போ இருக்கக்கூடிய சொற்ப நூல்களை வச்சு தங்களோட வாழ்வியல்களை வரலாறுகளை பாதுகாக்கணும்னு முடிவு செய்யக்கூடிய அப்போதைய பாண்டிய மன்னனான திருவீர பாண்டியன் திருவூர் பாண்டியன்கிற ஒரு மன்னன் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அவை புலவர்களை அழைச்சி இங்கே வந்து இது வந்து அழிஞ்சிட்டு இருக்கு இதை நம்ம வந்து மறுபடியும் முறைப்படி இது பண்ணணும்னு சொல்லி என்னோட முன்னோர்களின் நூல் கொஞ்சம் இருக்கு நீங்கள் அதை முறைப்படி அதாவது வாழ்விய நூல்கள் தொல்காப்பியம் என்பது வந்து இலக்கண நூல் இலக்கிய நூலை கடந்து வாழ்வியல் மனிதன் எப்படி வாழணும் உண்ணணும் உறங்கணும் ஆளணும் எல்லாத்திற்குமான அப்ப அந்த முதல் வரியே அவர் என்ன எழுதுறாரு தொகுத்து எழுதிட்டார் எழுதிட்டு அங்க வந்து அவையில வந்து இதாவது அப்ப வந்து அந்த முதல் பத்தி என்ன வருதுன்னா சிவனிய நிலத்தோடு முந்து தமிழ் நூல் கண்டு முறைபட இந்நூல் தொகுத்தேனேங்கிற ஒரு வரி வரும் அது நீங்க படிச்சீங்கன்னா தெரியும் அதாவது ஏற்கனவே இருந்த நூலை பார்த்து முறைபட முறையாக இந்த நூலை தொகுத்து இருக்கிறேன் இது தொல்காப்பின்னு ஒரு தொகுப்பு நூல் தான் இப்ப எல்லாரும் சொல்றது போல ஆக பழைய நூலாக தொல்காப்பியத்தை பேசிட்டு இருக்காங்க அதற்கு முந்தைய ஒரு நூல் இருந்தது அந்த நூல் தான் ஐந்திரம் என்கிற நூல் அந்த ஐந்திரம் என்கிற நூலை இயற்றியவர் வந்து இந்திரன் ஆஹ் அதனாலதான் இந்திர குலத்து மக்களான தேவேந்திர குல வேளாளர்களின் ஆஹ் வரலாறுகளை பேசாம வேற எந்த வரலாறும் நம்ம வந்து இங்கே மீளாதுன்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப அடுத்து இலக்கியங்கள் பாத்தீங்கன்னா சிற்று இலக்கியங்கள் அகனான் ஒரு புறநான் ஒரு சீவக சிந்தாமணி உங்கள் கேசி இப்படி பல்வேறு நூல்கள் இருக்கு இத்தனை இலக்கியங்களிலும் தமிழர் தமிழ் என்கிற வார்த்தை இல்லை இது ஒரு முக்கியமாக நம்ம கவனித்து பார்க்க வேண்டிய திருக்குறள் உட்பட திருக்குறள் உட்பட இன்னும் பிற அத்தனை இலக்கியங்கள்லையும் மல்லர் பல்லர் பல்லர் என்கிற வார்த்தையை விட மல்லர் என்கிற வார்த்தை குடும்பன் என்கிற வார்த்தை காலாடி என்கிற வார்த்தை மூப்பன் என்கிற வார்த்தை அந்த காலங்களுக்கு ஏற்ப அந்த பட்டங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் பொழுது அந்த காலங்களுக்கு ஏற்ப அந்த இயற்றப்பட்ட திசைகளுக்கு ஏற்ப அந்த நூக்களில் இடம்பெற்றிருக்கிறதே தவிர தமிழர் தமிழ் என்கிற வார்த்தை இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் 
திருவள்ளுவர் எழுதிய ஒரு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இயற்றப்பட்டதா சொல்லப்படக்கூடிய திருக்குறளிலும் கூட ஐந்து வித்தான் ஆற்றல் அகழ்வு சிம்பிளா இருக்கும்னா இந்திரனே சாளும் கரி என்கிற ஒரு குரலின் மூலம் தனது ஐந்து குலங்களையும் அடக்கி ஆளக்கூடிய தன்மையை இந்திரன் எல்லாரும் கத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்திரனை முன்னிறுத்திய புகழ் அங்க பாடப்படுது இந்திரனை முன்னிறுத்திய இலக்கியங்கள் பல இருக்கு இன்றும் வந்து பரமீர் சக்ரா என்கிற ஒரு வீரத்திற்கான அடையாளம் வளர்ப்பவரைய விருதுல இந்திரனின் ஆயுதமான வஜ்ராயுதத்தை குறிச்சுதான் வந்து வணங்கிட்டு இருக்காங்க ஆஹ் இந்திரன் என்பவரை வந்து தாய்லாந்துல பெரும் விழா எடுத்து வணங்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் பல தேசங்கள்ல வந்து இந்திரனுக்கு விழா எடுக்கப்பட்டு இருக்கு பாண்டியர்களின் ஆட்சி எங்கெங்கெல்லாம் பரவி வாழ்ந்துச்சோ அங்க எல்லாமே இந்திரனை வந்து வணங்குறாங்க எதனால வந்து தேவேந்திர உல வேளாளர்களை வரலாற்று மீன்பர்களாக நம்ம இங்க அடையாளப்படுத்துறோம்னா அந்த இந்திர விழாவை இன்றளவும் தமிழ்நாட்டுல கொண்டாடிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து தேவேந்திர உல வேளாளர்கள் இந்திரன் என்கிற கடவுள் தான் மூத்த கடவுள் அந்த இந்திரன் என்கிற கடவுளை பற்றி இங்க பேசுறது ரொம்ப அறிவு குறைவா இருக்கு நீங்க உதாரணத்துக்கு இலக்கியங்களை பத்தி நீங்க கேட்கறீங்க அத்தனை இலக்கியங்களும் இயம்பக்கூடிய மல்லர் என்கிற சொல்லாடலை மல்லர் என்கிற வரலாற்றை வெளியே பேசாத சீமான் எப்படி அஹ் இலக்கியத்தை பேசலாம் தமிழ் தமிழர் என்கிற சொல்லே இல்லை மாறாக அங்க அத்தனை இடங்களும் மல்லர் என்கிற சொல் தான் அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னா இந்த இந்த இன மக்கள் இது ஒரு சாதியே கிடையாது இது ஒரு தனித்த பேரினம் இந்தியா முழுவதும் பட்டேல் குர்மி அஹ் ராய் உக்கலிக கவுடா மல்லா மல்லாடு அப்படின்னு பரவி வாழக்கூடிய இனம் உலகின் பல பகுதிகளில் வந்து வாழக்கூடிய இனம் ஆஸ்திரேலியாவில் அம்மா ஐயா ஆத்தா என்கிற மரபு இங்கு தேவேந்திர உலக வேளாளின் உட்பிரிவு அம்மா அதாவது தென்காசி பாண்டியர்கள் திருநெல்வேலியில் அந்த பகுதி பாண்டியர்கள் அங்க வந்து அம்மா மரபு ஐயா மரபு ஐயா மரபுன்னு ஒரு ஐந்து மரபு இருக்கு இந்த ஐந்து மரபு ஆஸ்திரேலியாவில் பழங்குடியினர்கள் பாதுகாத்து வச்சிட்ருக்கிறாங்க இந்த மரபு சொற்களை அதனால் பாவானர் சொன்னது போல் பாவானரை இருந்து தமிழ் ஆய்வாளர்கள் எனக்கு தெரிஞ்சில்லை அந்த பாவானரும் கூட தேவேந்திர குல வேளாளர் இனத்தை சேர்ந்தவர் அவர் தன்னை தேவேந்திர குல வேளாளர் என்கிற பார்வையில் இது எழுதலை யதார்த்தத்தை எழுதுனார் இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ் தமிழை ஆய்ந்து இந்த தமிழ் நிலத்தின் தமிழர் இனத்தின் ஒட்டுமொத்த அடையாளம்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் இனத்துல இருந்துதான் துவங்கும் ஏன்னா இவங்க தான் இன்னைக்கு நம்ம தமிழர் என்று அடையாளம் காணக்கூடிய தமிழ் சாதிகள் பற்றிய துவக்கமாக தான் இருந்திருக்காங்க இவங்க வேளாண் தொழிலுக்கு தேவையான ஆஹ் அந்த களப்பை அதை செய்யறதுக்கு அஹ் ஒரு இனக்குழுவை உருவாக்குறாங்க வேளாண் பற்றுடைய பதினெண்டு கீழ் மக்கள்னு சொல்லிட்டு பதினெ பதினெட்டு இனக்களை உருவாக்குறாங்க அவங்கதான் தச்சர் பொற்கொள்ளர் கொள்ளன் ஆசாரி ஆஹ் குயவன் அப்படிங்கிற ஒரு இது இதுல இருந்து கிளைத்து வந்ததுதான் பிற தமிழ் சாதிகள் அஹ் இதை கூட நம்ம ஐயா அப்துல் ரஹ்மான் ஐயா சொல்லுவாங்க சுப வீரபாண்டியன் கூட எல்லாருக்கும் வரலாறு தெரியும் இந்த வரலாறை பேசுவதில் இருக்கக்கூடிய பெரிய சொற்கள் அவங்க வரலாற்று வரலாற்றின் பெரிய ஒரு கரும் புள்ளியாக அவர் இந்த நவீன கால அரசியலில் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டிருக்காங்க அவர்களை வீழ்த்தியது தான் தமிழரின் வீழ்த்தி வீழ்ச்சி அவர்கள் அவர்களின் எழுச்சி தான் தமிழர் எழுச்சிங்கிற பார்வையில் நம்ம சீமானை வந்து குற்றம் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு நம்ம நீங்க இவ்வளவு வரலாறு ஒரு இவ்வளவு பெரிய வரலாறை பத்தி இந்த இனத்தை பத்தி இவ்வளவு தனி வரலாறு இவ்வளவு பெரிய பாரம்பரியமான ஒரு இனம் இவ்வளவு இது சொல்றீங்க ஆனா இந்த இனத்துல இன்னும் ஒரு அரசியல் தெளிவு இல்லாம இருக்காங்க இப்போ உள்ள தற்கால இளைஞர்கள் கூட இந்த அரசியல் பத்தி ஒரு சின்ன விழிப்புணர்வு கூட இல்லாம இருக்காங்களே அவர்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லணும் சொல்றது உண்மைதான் எந்த இனம் எழுந்தால் தமிழர் நிலத்தில் ஒரு தூய ஆட்சி மலரும் தூய அரசியல் பிறக்கும் அப்படின்னு நம்ம நம்புகிறோமோ அந்த இனம் அரசியலில் கொஞ்சம் பின்தங்கிய நிலைமையில் தான் இருக்கு அதில் மாற்று கருத்து இல்லை எப்படின்னா பட்டியலில் சேர்க்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபதுலேருந்து அந்த முப்பது முப்பத்தி ஐந்து காலத்தில் ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் சாணார்கள் எனப்படக்கூடிய தற்போதைய நாடார்கள் பட்டியலில் இருந்தாங்க அவர்களில் அவர்களை வந்து பஞ்சம பட்டியலில் சேர்த்த உடனே சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சவுந்தர பாண்டியன் நாடார் என்ன பண்ணுவாங்க லண்டன் வரைக்கும் போய் மனு கொடுத்து அந்த இனத்தை மீட்டாங்க அந்த காலத்தில் வந்து இந்த இனத்துலேயும் ஒருத்தருந்தார் சீனிவாசம் பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு வட மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் இந்திரவதினின்னு சொல்லிட்டு புத்தகம்லாம் எழுதி இது பண்ணாங்க ஆக சிறந்த பாரம்பரியமான இனம் தான் இது சமகால அரசியலில் வந்து சின்ன சருக்கல்கள் இருந்தாலும் தங்களுக்கான அரசியல் அடையாளம் எது தங்களுக்கான அதிகாரம் ஏன் அவசியம்ங்கிற கேள்விகள்லாம் தங்களுக்குள்ளே இவங்க கேட்காம திராவிட கட்சிகளாகட்டும் தேசிய கட்சிகளாகட்டும் காங்கிரஸ் உட்பட அத்துணை கட்சிகளையும் இங்கே காலூன்று செய்து 
வாக்காளர்களாக மட்டுமே இன்று வரை வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தனித்த பேரணம் தேவேந்திர குல வேளாண் இனம் வெள்ளந்திகளாக உண்மையாகவே இன தூய்மை மன தூய்மையானவர்கள் ஏன்னா உளவு குடிகள் மண்ணை நம்பி மண்ணை நேசித்து மண்ணிற்கான நிலத்திற்கான ஒரு உயிர்ப்பை இன்னும் வந்து தாங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இவர்களால் யதார்த்தமாகவே தவறு செய்வது நடைமுறை இல்லாத ஒரு செயல் இவர்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தில் தொடர்ந்து இருந்தால் இன்னைக்கு காணாமல் போயிருக்கிற ஆறு இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு இல்லாமல் போயிருக்கிற மலைகள் இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு அழிந்து கிடக்கிற இயற்கை வளங்கள் அப்படியே இருந்திருக்கும் மண்ணிற்கும் மக்களுக்குமான நிலத்திற்கும் நீருக்குமான அரசியலை இவர்கள் பேசியிருப்பாங்க அப்படியெல்லாம் பேசுனதுனால தான் பாண்டியர்கள் பாண்டியர்களின் ஆட்சி இந்த நிலத்தின் பொற்கால ஆட்சின்னு சொல்கிறாங்க சோழர்களின் ஆட்சி இந்த நிலத்தின் பொற்கால ஆட்சிங்கிறாங்க இருண்ட காலம் வந்து களப்பிரர்கள் வந்துட்டு போன காலத்தை சொல்கிறாங்க இன்னும் வந்து இன்னும் இன்னும் முழுமையாக இந்த களப்பிரர்கள் இந்த நிலத்தை விட்டு போகலை இப்படி இந்த நிலத்தை காக்க வேண்டிய பொறுப்பு உள்ள ஒரு அறிவார்ந்த ஒரு நேர்மையான நெறியான அறம் சார்ந்த இனத்தில் பிறந்த இந்த இளைஞர்கள் இன்னும் தங்களுக்கான அரசியலை முழுமையாக உணராதது வந்து வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய செய்தி இன்று சமூக நீதி அதாவது இந்த நிலத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கக்கூடாதுன்னு தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக போராடி வருகிற புதிய தமிழக கட்சியின் நிறுவனர் திரு கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் கூட சாதியின் பால் அவரை வந்து ஒரு வட்டத்தில் அடைக்கத்தான் வந்து இந்த திராவிட கட்சிகளும் இந்த நிலத்திற்கு எதிரான கட்சிகளும் திட்டமிடுது அது திட்டமிட்டு இந்த தமிழர்களுக்கு மத்தியில் வந்து தவறாக பரப்பிவிடப்பட்டு இந்த மக்களுக்கு இந்த இனம் அறிவு அறி ஒரு அரசியல் அறிவு வந்துடக்கூடாது இந்த இனம் அரசியலாக ஒன்று திரண்டு கூடாதுன்னு திராவிட கட்சிகள் என்ற சதி வலைக்கு இந்த மக்கள் தங்களை பழிகளாவா தான் இந்த வரைக்கும் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஒரு வரலாற்று சுழற்சியின் ஒரு தவிர்க்க முடியாத நிகழ்வா தற்பொழுது திராவிடம் கிட்டத்தட்ட அழிவின் விளிம்பில் இருக்குது இந்த காலத்தை பயன்படுத்தி இந்த இளைஞர்கள் ஒரு நியாயமான நேர்மையான நெறியான அறம் சார்ந்த அரசியலை இந்த நிலத்தில் முன்னெடுக்கணும்னா மற்ற எல்லா இளைஞர்களும் அரசியலுக்கு வரணும் அது நம்மளோட விருப்பம் தேவேந்திர குல வேளாளர் இளைஞர்கள் முழுவதும் அரசியலை வந்து அரசியலுக்கு வந்து இந்த 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 அரசியல் இந்த அரசு எந்திரம் இருக்கு இல்லையா இந்த எந்திரத்தில் பங்கு கொள்ளணும் அப்போ வந்து இன்னும் சில காலங்கள்லாம் வந்து தமிழர் நிலத்திற்கு ஒரு சரியான அரசியல் பாதை வரும் பொழுது அந்த பாதையை வகுக்கக்கூடியவர்களாக அந்த பாதைகள் நெறிபெறலாமல் வழிநடத்தக்கூடியவர்களாக இந்த இளைஞர்கள் மாறணுங்கிறது என்னோட நெடுநாள் கனவு நம்மளோட வாழ்நாள் பயணமும் அதுதான் தமிழர் என்கிற அடையாளத்தை கடந்து தமிழ் என்கிற மொழியை கடந்து தமிழர்கள் பண்படுத்திய வளப்படுத்திய இந்த நிலத்திற்கான அரசியலை இந்த நிலத்தை மேன்மை செய்யக்கூடிய அரசியலை பேசணும்னா இந்த நிலத்திற்கானவர்கள் இந்த நிலத்திற்காகவே வாழ்ந்து நிலத்தை மட்டுமே நேசித்து நிலத்தை தவிர வேறு எதையும் அறியாத தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் இந்த நிலத்திற்கான அரசியலை பேசணும் ஒட்டுமொத்த இளைஞர்களையும் இந்த காணொலி மூலமாக அவர்களை எல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப சிரம் தாழ்ந்து அவர்களை கேட்டுக்கிறது என்னென்னா எல்லாரும் பேசுவது அரசியல் அல்ல பெரியாரிய கொள்கைகள் கம்யூனிஸ்ட கொள்கைகள் திராவிட கொள்கைகள் அப்படிங்கிற பேசக்கூடிய அவசியம் தேவேந்திர குல வேளாளர்களுக்கு இல்லை ஏன்னா எல்லாரும் பிறந்து வளர்ந்து சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கம்யூனிஸ்ட சிந்தனையாளராக மாறுவாங்க பொது உடைமை பேசுவாங்க எல்லாருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்படணும் ஆனால் தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் பிறப்பிலேயே வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட சிந்தனை உள்ளவர்கள் அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் சிறப்பான ஒரு கம்யூனிஸ்ட சிறப்பு கம்யூனிஸ்டம்லாம் பேச வேண்டியது நீங்கள் யதார்த்தமாகவே கம்யூனிஸ்டமாதிரிகள் தான் அதனால் நீங்கள் வந்து அரசியலில் பங்கெடுத்து பெரியார் ஒரு மேடையில் பேசுகிறாரு பல்லர் என்று பல்லர் என்று கூப்பிட்றாரு அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு தேவேந்திர குல வேளாளர் இனத்தை சேர்ந்தவர் எந்திரிச்சு ஐயா எங்களை தேவேந்திர குல வேளாளர் என்று அலையுங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஈரோடு மாநாட்டில் பெரியார் சொல்கிறாரு விளக்க மாத்துக்கு பட்டு கொஞ்சம் அவசியமான்னு கேட்டார் கருணாநிதி சொல்கிறாரு செம்மொழி மாநாட்டில் ஒரு பட்டயம் ஒன்று கிடச்சிருக்கு அந்த பட்டயத்தில் ஆயிரத்தி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகளுக்கு பின்பு உள்ளதை மட்டும் பேசினா போதும் அப்படின்னு அதை வெட்டி எறிகிறார் முதல் இரண்டு பக்கத்தையே அதை வந்து அழிக்கிறாங்க நமது வரலாறுகள் இங்கு மட்டும் உள்ள உலகெங்கும் பரவி கிடக்குது கல்வெட்டுகளாகட்டும் கோயில்களாகட்டும் இலக்கண இலக்கியங்களாகட்டும் வாழ்வியலாகட்டும் கடல் கடந்த வரலாறுகளாகட்டும் கடல் வாணிபம் ஆகட்டும் இன்னும் வாழக்கூடிய அத்தனை அடையாளங்களும் தேவேந்திர குழுக்களான அடையாளங்களை தவிர வேற எதையும் பெருசா வந்து பிரசவம் செய்யல அதிகாரம் ஒன்றே மிக வலிமையானது தேவேந்திர குல வேளாளர்களின் கையில் அதிகாரம் இருந்த வரைக்கும் தான் இந்த தமிழர்களிடம் அரசார்ந்த அரசியல் செய்யப்பட்டிருந்துச்சு 
இந்த நிலம் சில கயவர்களால எதிரிகளால் திட்டமிட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் விளைபவக்கூடிய இன்றும் கால் நைக்கி பிழைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பிறர் காலில் விழுந்து பழகி சினிமாவில் வரக்கூடிய அரசியல் தான் வந்து உண்மை என்றும் சினிமாவில் பேசப்பட்டு இருக்கக்கூடிய மீசை வைத்திருக்கிறவன் வீரமானவன் ஆஹ் ஆமா இப்ப இப்ப சினிமாவில் அப்படிதானே இருக்கு சினிமா அரசியலை பேசி சினிமா தான் வாழ்க்கைன்னு நம்பிட்டு இருக்கக்கூடிய சில நயவஞ்சகர்களின் துணையோட தான் நம்மளை வந்து வீழ்த்தி இந்த நிலத்தை வந்து பிறர் கையகப்படுத்தினாங்க நாம் பேசக்கூடிய அரசியல் என்பது தமிழர் இனத்திற்கான அரசியல் தமிழர் நிலத்திற்கான அரசியல் மொழி என்பது ஒரு உபகரணம் மொழியை நம்மை விட நேசிப்பவர்கள் யாரும் இல்லை எங்கு பிறப்பினும் தமிழன் தமிழனே எங்கு பிறப்பினும் அயலான் அயலானேங்கிறதெல்லாம் தவறு நீ எங்கேயோ இருக்கிறவன் அவன் சொல்லுவான்ல எங்கு பிறந்தாலும் அவ அவன் தான் அவன் சொன்னா நம்ம அதை ஏத்துக்க முடியாது எங்கு பிறந்தாலும் பிறக்கும் இடத்துக்கு சூழலுக்கு ஏற்றார போல மொழி நடவடிக்கைகள் மாறும் அதனால விஞ்ஞானபூர்வமான ஒரு முடிவுக்கு வரணும் சம காலத்துல இன்னைக்கு என்ன தேவை நவீனத்தை முற்றிலும் தூக்கு இன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது நவீனம் தான் இயற்கையை அழிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய நவீனம் வேண்டாம் அப்படின்னா இயற்கையை நேசிக்கக்கூடிய தேவேந்திர குல வேளாளர் இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வரணும் அதுதான் வந்து ஒரு இறுதியான தீர்வா ஒரு சரியான ஒரு முடிவா இருக்கணும்னு நான் நம்புறேன் நம்ம அருமையான கருத்துக்களை முன் வச்சிங்கன்னா நன்றி